আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের কম্পালসারি ইংলিশ সাবজেক্টটি ধারাবাহিক ক্লাস চলছে ধারাবাহিক ক্লাসে আমরা আজকে নতুন আরো একটি ক্লাসে যুক্ত হয়েছি তো আমরা ক্লাসে চলে যাই কথা না বাড়িয়ে শুরুতেই আপনাদেরকে বলে রাখা ভালো ক্লাসগুলো পরিচালিত হচ্ছে বনদল কম্পালসারি ইংলিশ শর্ট সাজেশন এন্ড সলিউশন বই হতে বইটিতে বইটি হতে স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে সরাসরি ক্লাস করানো হচ্ছে তো অনেকেই প্রশ্ন করেন বইটি কিভাবে পাবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত বলবো আমরা আগে ক্লাসে চলে যাই শুরুতে আপনাদেরকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত যে আপনাদের সিলেবাসটি রয়েছে সেই সিলেবাসটি দেখাচ্ছি আমরা অলরেডি তিন নাম্বার আইটেম পোস্টার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নোটিস এবং স্লোগান এই আইটেমটা শেষ করেছি এখান থেকে ইনশাল্লাহ চার মার্ক কমন পাবো এবং এই পাঁচ নাম্বারে যে অ্যাপ্লিকেশান এবং লেটার রয়েছে এই অংশটা শেষ করেছে অর্থাৎ আট আর চার হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পাবো ইনশাল্লাহ এরপরে আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ অলরেডি আমরা একটা প্যারাগ্রাফের উপরে একটা ক্লাস নিয়েছি সেখান থেকে একটা প্যারাগ্রাফ কমন ইনশাল্লাহ পাওয়ার কথা এরপরও আমরা আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগ্রাফ করব যেগুলো পড়লে আপনাদেরকে আমি বলতে পারি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন থাকবে ইনশাল্লাহ তো সেই জায়গা থেকে আজকে প্যারাগ্রাফের দ্বিতীয় নাম্বার ক্লাস পার্ট টু করতেছি আমরা প্যারাগ্রাফ থেকে আমরা বলে রাখি চার নাম্বার আর ছয় নাম্বার এই যে এই আইটেমটা চার এখানকার চার নাম্বার আর এখানকার ছয় নাম্বার এইটা ছয় নাম্বার এই দুইটা আইটেম নিয়ে একসাথে কাজ করব ঠিক আছে কিভাবে করব সেটা আমরা বলে দিচ্ছি আমরা ক্লাসে চলে যাই ক্লাসে যাওয়ার পূর্বে আমরা বলে দিই বনদল বইটিতে এটা একটা স্মার্ট একটা বই যে বইটিতে কিউ আর কোড স্ক্যান করলে আপনি সরাসরি বিগত বছরের যে ক্লাসগুলো ছিল সে ক্লাসগুলো আপনি পেয়ে যাবেন একদম আপনি সরাসরি আপনার মোবাইলটাকে যদি আপনি স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করেন এই স্ক্যান কিউ আর কোডগুলোকে তাহলে আপনি ক্লাসে চলে যাবেন দেখেন পোস্টার এপিসোডের ক্লাস তারপরে সিভির ক্লাস প্যারাগ্রাফের ক্লাস এই ক্লাসগুলো এখানে লিঙ্ক আকারে দেওয়া হয়েছে কিউ আর কোডে আপনি যদি স্ক্যান করেন সরাসরি ক্লাসে চলে যাবেন একটা স্মার্ট একটা বুক বনদল বইটি তো আমরা এখানে দেখিয়েছি সহজে পাস করতে হলে আপনাকে কিভাবে পড়তে হবে সে বিষয়গুলো এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে তো আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটিতে চলে যাই আজকে আমরা এই টপিকের উপরে এইটার উপরে ক্লাস করব তো আজকে টাইপ টু হ্যাঁ যাবতীয় সকল যে ভালো দিকগুলো রয়েছে যে ভালো দিকগুলো একটা প্যারাগ্রাফ অথবা একটা কম্পোজিশন পড়লে আপনি পরীক্ষায় অনেকগুলো লিখতে পারবেন সে বিষয়টা নিয়ে আজকে কথা বলবো এর আগের ক্লাসে আমরা ব্যাট সাইড বিষয়গুলো দেখিয়েছি তো আজকে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে চলে আসছে যে এই একটা প্যারাগ্রাফ অথবা কম্পোজিশন পড়লে কিন্তু আপনি অনেকগুলো লিখতে পারবেন আর আমি এখানে কম্পোজিশন আকারে দিয়েছি আপনি যদি চান এটাকে প্যারাগ্রাফ আকারে লিখতে পারেন তবে কিছু কথা কমিয়ে লিখতে পারেন তো প্যারাগ্রাফ আকারে লেখার ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আমি গত ক্লাসে বলে দিয়েছি প্যারাগ্রাফ আকারে যখন আপনি লিখবেন তখন এই যে দেখেন এই যে এই সাইডে যে স্পেসগুলো রয়েছে এই যে যে পয়েন্টগুলো রয়েছে এই পয়েন্টগুলো তখন আর হবে না এই পয়েন্টগুলো তখন হবে না ঠিক আছে এইগুলো বাদ দিয়ে লিখতে হবে তো প্যারাগ্রাফে কোনো প্যারা অথবা কোনো পয়েন্ট হয় না সরাসরি ঢালাও প্যাসেজের মতো করে লিখতে হয় আমরা একটা প্যাসেজ যেভাবে থাকে সেভাবে লিখতে হয় আর কম্পোজিশন লেখার ক্ষেত্রে অথবা এসে লেখার ক্ষেত্রে আপনাকে প্যারা দিতে হবে পয়েন্ট আকারে দিতে হবে দুই চার লাইন পর পর স্পেস দিতে হবে এভাবে কম্পোজিশন বা এসে লিখতে হয় তো আজকে আমরা একটা গুড সাইড প্যারাগ্রাফ অথবা কম্পোজিশন পড়ব একটা প্যারাগ্রাফ অথবা কম্পোজিশন পড়লে আমরা পরীক্ষায় প্যারাগ্রাফ অথবা কম্পোজিশন যেটাতে আসুক না কেন আমরা লিখে আসতে পারবো ইনশাল্লাহ তো দেখেন এখানে আমি কিছু কথা উল্লেখ করে দিয়েছি যে যাবতীয় সকল ভালো দিক বা বিষয় সম্পর্কে বললে শুধুমাত্র এই একটি শুধুমাত্র এই একটি প্যারাগ্রাফ বা কম্পোজিশন লিখলেই হবে প্যারাগ্রাফ লেখার ক্ষেত্রে কোনো প্যারা বা অনুচ্ছেদ হবে না দেখেন প্যারাগ্রাফ লেখার ক্ষেত্রে কোনো প্যারা বা অনুচ্ছেদ হবে না এটা আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে কোনো প্যারা বা অনুচ্ছেদ হবে না কিন্তু কম্পোজিশন লেখার ক্ষেত্রে প্যারা আকারে লিখতে হবে কম্পোজিশন লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই 
প্যারাকারে লিখতে হবে এই জায়গাটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তো অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে বোনাদল বইটা কিভাবে সংগ্রহ করব আপনাদেরকে একটু বলে রাখি বোনাদল বইটা আপনি খুব সহজে সংগ্রহ করতে পারবেন সংগ্রহ করার সিস্টেমটা বলে দিই এই যে দেখছেন এটা হচ্ছে বোনাদল বই বোনাদল কম্পোজার ইংলিশ শর্ট সাজেশন এবং সলিউশন বিগত বছরে এখান থেকে অল্প পড়ে প্রচুর কমন ছিল বই এই বই থেকে অনেক অনেক ভালো পরীক্ষা দিয়েছে বিগত বছরের শিক্ষার্থীরা যারা বোনাদল বইটি পড়েছে আর বোনাদল বইটার পেজ খুবই অল্প বাজারে অন্যান্য বইয়ে যেরকম হাজার পেজ আটশো নয়শো পেজ দেওয়া আছে বোনাদল বইটা এতগুলা পেজ দিয়ে আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করবে না মাত্র একশো অলমোস্ট একশো সত্তর পেজ ঠিক আছে অলমোস্ট একশো সত্তর পেজ এই একশো সত্তর পেজ পড়লেই আপনি পরীক্ষায় ইনশাল্লাহ একটা একটা সুন্দর একটা পরীক্ষা দিয়ে আসতে পারবেন সেরকমভাবে সাজানো আর এই বইটা সংগ্রহ করতে হলে আপনাকে যে ওইটা অবলম্বন করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বারটা দেখছেন এই নাম্বারটিতে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আপনি তানভীর আহমেদ যে আইডি রয়েছে সে আইডিতেও কিন্তু আপনি সরাসরি ইনবক্স করে কিন্তু আপনি বইটি অর্ডার করতে পারেন রাজশাহীতে যারা রয়েছেন তাদের জন্য সুখবর রাজশাহীতে বইটি পেয়ে যাবেন রাজশাহী কলেজের অপোজিটে যে সিরিজ সেন্টার মার্কেটটি রয়েছে সিরিজ সেন্টার মার্কেটের বই নিকেতন লাইব্রেরিতে আপনি সরাসরি বোনাদল বইটি পেয়ে যাবেন এছাড়াও রাজশাহীর বাইরে সারা বাংলাদেশ থেকে আপনি বোনাদল বইটি সংগ্রহ করতে হলে অবশ্যই আপনাকে কুরিয়ার চার্জ দিয়ে বইটি সংগ্রহ করতে হবে খুবই সিম্পল পদ্ধতি তো আমরা ক্লাসে চলে যাব এই যে আমাদের কিছু লিঙ্ক দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু লিঙ্ক দেখা যাচ্ছে তো আপনাদেরকে বলে রাখি বোনাদল যে বইটি থেকে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে বোনাদল এই বইয়ের উপরে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে ক্লাসগুলো করার জন্য আমাদের কিছু ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে সে গ্রুপে আপনি যুক্ত হতে পারেন ইউটিউব ইউটিউব রয়েছে ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেখান থেকেও আপনি ক্লাসগুলো করতে পারেন আমাদের দশটি ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ রয়েছে কারণ প্রতিটিতে আড়াইশো করে মেম্বার রয়েছে কারণ ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে আড়াইশোর উপরে অ্যাড করা যায় না আপনি যদি ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে যুক্ত থাকেন তো ক্লাসের লিঙ্কগুলো মানে আপলোড করার সাথে সাথে আপনি পেয়ে যাবেন আর যে কোনো ধরনের পড়াশোনা বিষয়ে যে কোনো প্রশ্ন আপনি খুব সহজে করতে পারেন এছাড়াও পরীক্ষার সময় ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে যুক্ত থাকলে পরীক্ষার সময় অনেক হেল্প পাওয়া যায় যেগুলো আপনি ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে যুক্ত না থাকলে বুঝতে পারবেন না তো আমরা আজকে ক্লাসে চলে যাব ক্লাসের আজকে আলোচনায় চলে যাই আচ্ছা ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট কোয়ালিটি এডুকেশন আমরা কিছু কিছু প্যারাগ্রাফ আপনাদের সাথে আলোচনা করব তো তার আগে আমরা চলে যাই আমাদের আজকের ক্লাসটিতে মেবি এইটি নাইন পেজ আচ্ছা আমরা আমাদের ক্লাসে চলে আসছি তো এইটার উপরে আজকে ক্লাস করব ইনশাল্লাহ তো দেখেন যে কোনো প্রকার ভালো দিক এই ভালো দিকগুলো সম্পর্কে ক্লাস আমরা শুরু করি দেখেন ভ্যালু অফ টাইম মানে সময়ের মূল্য ঠিক আছে পার্সিভারেন্স অধ্যা বসাই আচ্ছা অধ্যা বসাই তারপরে ডিগনিটি অফ লেবার শ্রমের মর্যাদা অনেস্ট ইন্টেনশন মানে হচ্ছে সৎ উদ্দেশ্য গুড ম্যানার্স ভদ্র আচরণ পাঞ্চুয়ালিটি সময়ানুবর্তিতা ডিসিপ্লিন শৃঙ্খলা অনেস্টি মানে সততা প্যাট্রিয়জম মানে দেশপ্রেমী সেলফ ক্রিটিসিজম আত্মসমালোচনা আচ্ছা আত্মসমালোচনা মানে কি আত্মসমালোচনা মানে আমরা অন্যের গিবত করি অন্যের সমালোচনা গিয়ে বেড়াই আমরা যদি নিজেদের সমালোচনা নিজে করি এবং সেটা থেকে যদি সুধরে নিতে পারি আমার ভুল ত্রুটিগুলো সেটাই হচ্ছে সব থেকে বড় শিক্ষা তো দেখেন আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক হচ্ছে এডুকেশন এডুকেশন ওমেন এডুকেশন আর ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নারী শিক্ষা নারী ক্ষমতায়ন এ বিষয়টা এবারের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জন্য এইটা আপনাদেরকে পড়তে হবে হম এটা আপনাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নারী ক্ষমতায়নের উপরে বিশেষভাবে কাজ করছেন এবং দু সালে তিনি নারী ক্ষমতায়নের উপরে পুরস্কৃত হয়েছেন এর জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী নারী নারী আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর যিনি রয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনিও নারী বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কথা বললাম আচ্ছা স্পিকার নারী কদিন আগে রাষ্ট্রপতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু একজন নারী এবং বিমানের পাইলট যিনি এবার কি হয়েছে যে মানে বিমানের পাইলট হয়েছেন একজন নারী এবং আমাদের যে মেট্রো রেল মেট্রো রেলের যে চালক উনিও কিন্তু একজন নারী যুক্ত হয়েছেন এবার যেটা বাংলাদেশ ইতিহাসে প্রথম ঠিক আছে তো নারীদের ক্ষমতায়ন বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এই 
প্যারাগ্রাফটা আপনাদের জন্য এবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে টলারেন্স মানে সহনশীলতা ঠিক আছে কনসিকুয়েন্স মানে চেতনা রেসপেক্ট মানে সম্মান স্টুডেন্ট অফ সোশ্যাল সার্ভিস এটা আপনাদের জন্য খুব ভাইটাল একটা বিষয় ঠিক আছে এটা আপনাদের জন্য খুব ভাইটাল একটা বিষয় যে ছাত্র অবস্থায় সমাজের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য মোরেস্টি মানে বিনয় ভদ্রতা ট্রুথফুলনেস মানে সত্যবাদিতা টলারেন্স মানে সহনশীলতা আচ্ছা তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে কাজ করব ওকে এবারে কিছু ওয়ার্ড মিনিং দিয়েছে আপনাদের পড়তে যে প্যারাগ্রাফটা বা কম্পোজিশনটা পড়তে যে যদি কোনো ওয়ার্ড মিনিং এর সমস্যা হয় তবে আপনারা এখান থেকে ওয়ার্ড মিনিং গুলো দেখে নিতে পারবেন আমি কিছু ওয়ার্ড মিনিং এখানে যুক্ত করে দিয়েছি তো আমরা শুরু করি শুরুতে আপনারা এখানে হেডিং দিবেন এখানে আমি প্যাট্রিয়জম দিয়েছি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এখানে আপনি যে কোনো প্রকার যদি ভালো দিক সম্পর্কে বলে ধরেন এমন কোন ভালো দিক বলল যে ভালো দিকটা এখানে নেই এই উনিশটা লিস্টে উনিশটার মধ্যে এই এখানে নেই কিন্তু সেটা ভালো দিক তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি সেটা দিয়ে লিখবেন শুধু টপিকের নামটা চেঞ্জ করে দেবেন দেখা যাচ্ছে জাস্ট এইটা কেটে দিবেন আপনি এখানে কি করবেন যেখানে শুধু টপিকের নামটা দিবেন ঠিক আছে এখানে টপিকের নাম দেবেন এবং যখন নামটা দিবেন তখন অবশ্যই কি করতে হবে অবশ্যই বড় হাতে দিতে হবে আপনি চাইলে সবগুলো বড় লেটার গুলো বড় হাতে দিতে পারেন অথবা প্রথম অক্ষর অবশ্যই বড় হাতে তো দিবেন নাই এখন আমরা ইন্ট্রোডাকশন মানে সূচনা দিয়ে শুরু করি আচ্ছা সূচনা শুরুতেই রয়েছে দেখেন এভরিবডি ইনটেন্ট আমি একটু ঝরঝরে করে পড়ে যাব কারণ ক্লাসটা অনেক বড় হয়ে গেলে আপনাদের কাছে একটু বোরিং লাগতে পারে সেক্ষেত্রে আমি একটু টানা পড়ে যাব আপনারা যদি বুঝতে সুবিধা আর সুবিধার জন্য আপনারা রিপিট করে দেখতে পারেন তো এভরিবডি ইনটেন্স ইনটেন্স মানে ইচ্ছা পোষণ করা হ্যাঁ এভরিবডি ইনটেন্স টু বি সাকসেস ইন লাইফ প্রত্যেকে জীবনে সফল হওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে দিস সাকসেস ডিপেন্ডস ডিপেন্ডস মানে নির্ভর করে এই সফলতা নির্ভর করে মাচ অন প্যাট্রিয়জম এখানে প্যাট্রিয়জম না থেকে যদি এডুকেশন থাকে এডুকেশন থাকলে আপনি সেটাই দিবেন ঠিক আছে এক কথায় এই আমি যেখানে যেখানে লাল কালি দেবো সেখানে সেখানে আপনি ভালো দিকের যে টপিকটা থাকবে ধরেন এখানে থাকতে পারে স্টুডেন্ট অফ সোশ্যাল সার্ভিস তাহলে আপনি প্যাট্রিয়ম প্যাট্রিয়জমের জায়গায় আপনি স্টুডেন্ট অফ সোশ্যাল সার্ভিস দিবেন ঠিক আছে ইট ইজ এ গ্রেট ভার্চু এটা একটা মহৎ গুণ হ্যাঁ ইট ব্রিংস প্রসপারিটি ইন লাইফ প্রসপারিটি মানে হচ্ছে উন্নতি প্রসপারিটি মানে উন্নতি আচ্ছা এটা আমাদের কি এটা আমাদের জীবনে উন্নতি বয়ে নিয়ে আসে এট অর্নামেন্ট অর্নামেন্ট মানে হচ্ছে অলঙ্কার আমরা মেয়েদের বিভিন্ন অর্নামেন্টের কথা বলি অর্নামেন্ট মানে হচ্ছে অলঙ্কার ইট ইস অর্নামেন্ট অফ হিউম্যান লাইফ এটা মানব জীবনের জন্য একটা অলঙ্কার অলঙ্কার অ্যান্ড কি টু সাকসেস এবং সফলতার চাবিকাঠি এখন সিগনিফিকেন্স মানে আমরা গুরুত্বটা দেখব দেখেন দা ইম্পর্টেন্স অফ প্যাট্রিয়জম প্যাট্রিজমের গুরুত্ব হচ্ছে বিগার ডিসক্রিপশন বিগার ডিসক্রিপশন এটা একটা ফ্রেজ এর মানে হচ্ছে যা বর্ণনা করা যায় না মানে এত গুরুত্বপূর্ণ যেটা মুখের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এভরি লাইফ স্টাইল লাইফ স্টাইল মানে জীবন ধরন এটা প্রত্যেক জীবন ধরনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ টু লিড এ সাউন্ড লাইফ ইট ইজ মাস্ট টু লিড এ সাউন্ড লাইফ সাউন্ড লাইফ শব্দের অর্থ হচ্ছে সাউন্ড লাইফ শব্দের অর্থ কি সাউন্ড লাইফ শব্দের অর্থ হচ্ছে সুন্দর জীবন সুন্দর জীবন পরিচালনা করতে হলে অবশ্যই এটা আমাদের দরকার ইট ইস ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ভার্চুস ভার্চুস মানে হচ্ছে গুণ এটা হচ্ছে একটা মানে ভালোদের মধ্যে ভালো সর্বাপেক্ষা ভালো একটা গুণ অফ ম্যান মানব জাতির জন্য মানবের জন্য অ্যান্ড অ্যাবসেন্স অফ ইট মেক্স এ ম্যান ফ্লোরেন অ্যান্ড আনহ্যাপি ইন লাইফ ঠিক আছে দেখেন এখানে মিনিংগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে করতে পারেন ফ্লোরেন মানে হচ্ছে অসহায় যেটা একজন মানুষকে অসহায় করতে পারে তারপরে কি করতে পারে পরিত্যক্ত করতে পারে এবং অবহেলিত করতে পারে ঠিক আছে এর অনুপস্থিতিতে অ্যাবসেন্স মানে অনুপস্থিতিতে মানে প্যাট্রিয়জমের অনুপস্থিতিতে একজন মানুষ কি হতে পারে অবহেলিত হতে পারে পরিত্যক্ত হতে পারে এবং পরিত্যক্ত হতে পারে তো আনহ্যাপি ইন লাইফ ঠিক আছে ফ্লোরেন মানে অবহেলিত হবে এবং আনহ্যাপি ইন লাইফ জীবনে কি হবে অসুখী হবে উই শুড বিয়ার ইন মাইন্ড উই শুড বিয়ার ইন মাইন্ড মানে আমাদের মনে রাখতে হবে ঠিক আছে উই শুড বিয়ার ইন মাইন্ড মানে আমাদের মনে রাখতে হবে দ্যাট মানে যে ইফ যদি ইফ মানে যদি উই ডেভেলপ ডেভেলপ মানে উন্নতি ডেভেলপ দিস ভার্চু আমরা যদি এই গুণটাকে উন্নত করি উই শুড বি সাকসেসফুল ইন লাইফ আমরা জীবনে কি হব সফল হব অবশ্যই ঠিক আছে দা হিস্ট্রি ইন স্পায়ার্স ইতিহাস আমাদের কি করে উৎসাহিত করে টু ডেভেলপ দিস ভার্চু বিকজ দ্য লাইফ অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য অল গ্রেট ম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা একটু শর্ট করে নেব হ্যাঁ দেখেন হিস্ট্রি ইন স্পেয়ার্স ইতিহাস আমাদের কি করে উৎসাহিত করে টু ডেভেলপ উন্নত করতে দিস ভার্চু এ
জীবন ঠিক আছে লাইফ এন্ড অ্যাক্টিভিটিস মানে হচ্ছে জীবন এবং কাজকর্ম অফ অল গ্রেট ম্যান মানে সকল মহৎ ব্যক্তিদের জীবন এবং কাজকর্ম কোন মহৎ ব্যক্তি ইন দা ওয়ার্ল্ড বিশ্বের সকল মহৎ এবং মহৎ এবং মহৎ ব্যক্তিদের কি করছে জীবন এবং কাজকর্ম থেকে আমরা এটা উৎসাহিত হতে পারি আর অ্যাসোসিয়েট যারা যুক্ত ছিল উইথ দা ভার্চু এই গুণটার সাথে যারা এই মহৎ ব্যক্তিগুলা যুক্ত ছিল আচ্ছা উই ক্যান কনকোয়ার এভরিথিং কনকোয়ার মানে হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করা ঠিক আছে কনকোয়ার এভরিথিং তো আমরা অনেক কিছু জ্ঞান করতে পারি ইন দা ওয়ার্ল্ড বিশ্ব থেকে উই ডেভেলপিং দা কোয়ালিটি ইন স্টুডেন্ট লাইফ আমরা ছাত্র অবস্থায় এই গুণটাকে বৃদ্ধি করে আমরা অনেক কিছু অর্জন করতে পারি উই নো আমরা জানি দা দ্যাট যে স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট পিরিয়ড অফ ম্যানস লাইফ স্টুডেন্ট লাইফটা হচ্ছে স্টুডেন্ট লাইফটা হচ্ছে কি সর্বেক্ষা উত্তম সময় একটা মানুষের জীবনে সর্বেক্ষা উত্তম সময় ইট ইস কল দ্য সোয়িং সিজন অফ লাইফ ঠিক আছে এটাকে বলা হচ্ছে বীজ বপনের সময় ডিউরিং দিস পিরিয়ড মানে এই সময়টাই এ স্টুডেন্ট মাস্ট কালটিভেট সাম গুড কোয়ালিটিস ঠিক আছে একজন ছাত্র কি করবে মাস্ট অবশ্যই কালটিভেট মানে চর্চা করা অধ্যয়ন করা এখানে কালটিভেট মানে আপনার অনেকে চাষাবাদ মনে করতে পারেন আসলে চাষাবাদ যেটা সেটা কিন্তু অধ্যয়ন বা চর্চা এখানে মিনিংটা জাস্ট একটু পরিবর্তন হবে তাহলে এটা অবশ্যই কি করতে হবে সাম গুড কোয়ালিটিস ফর ব্রাইট ফিউচার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল জীবনের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ছাত্রদেরকে অবশ্যই এই ভালো দিকগুলো অধ্যয়ন বা চর্চা করা উচিত দিস কোয়ালিটি ইজ ওয়ান অফ দেম এই কোয়ালিটিটা হচ্ছে তাদের মধ্যে একজন দিস কোয়ালিটি মানে হচ্ছে আপনি যে প্যারাগ্রাফটা লিখছেন বা কম্পোজিশনটা লিখছেন যে সুন্দর বিষয়ের উপরে সে বিষয়টাকে বলা হচ্ছে আচ্ছা তো আমি বুঝতেছি না যে আমার বলাটা জোরে হচ্ছে কি না বা আপনারা ঠিকভাবে বুঝতে পারছেন কি না যদি আপনাদের কাছে একটু একটু দ্রুত মনে হয় অথবা আমার যদি যে কোনো প্রকার পরামর্শ থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর আপনাদেরকে সবাইকে বলি আপনারা অবশ্যই কমেন্ট এবং লাইক করবেন এবং আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে কারণ কষ্ট করে ভিডিওগুলো করা হয় আপনাদের ভালোর জন্য আর আপনারা যাতে উপকৃত হন সে উদ্দেশ্যেই করা তো ভাইয়ের জন্য বা স্যারের জন্য এতটুকু করতে পারেন যে আপনারা বেশি কিছু না জাস্ট লাইক কমেন্ট এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার এই বিষয়গুলো তো অন্তত সহজ একটা বিষয় আশা করি আপনাদের থেকে অন্তত এই সহযোগিতাটা পাবো তো তারপরে দেখেন সাফারিং মানে এই বৈশিষ্ট্যটা না থাকলে আমরা কি কি ভোগান্ত দিতে পড়তে পারি সে বিষয়টা দেখবো দ্য ম্যান হু ডাজ নট অ্যাচিভ দিস ভার্চু একটা মানুষ যে মানুষটা অ্যাচিভ মানে অর্জন করা এই গুণটাকে ডাজ নট অ্যাচিভ মানে অর্জন করে না বিকেম এ কার্স অভিশপ্ত হয় টু হিমসেল নিজে নিজে কি হয় অভিশপ্ত হয় অ্যান্ড দিস অ্যান্ড টু হিজ ফ্যামিলি এবং তার পরিবারের কাছে অবশ্য অভিশপ্ত হয় দেখেন একজন পাপি ব্যক্তি একজন অকর্ম ব্যক্তি কিন্তু নিজের কাছে অবহেলিত সমাজের কাছে অবহেলিত পরিবারের কাছে অবহেলিত এজ ওয়েল এজ টু সোসাইটি একজন অভিশপ্ত ব্যক্তি কি হয়েছে যে তার নিজের কাছে পরিবারের কাছে এবং সমাজের কাছে অভিশপ্ত একজন অকর্মণ্য ব্যক্তি ঠিক আছে হি লিডস ভেরি মেজারেবল লাইফ মেজারেবল লাইফ মানে হচ্ছে যে দুর্দশাগ্রস্ত জীবন হ্যাঁ কন্ট্রিকৃত জীবন ঠিক আছে তো হি লিডস ভেরি মেজারেবল লাইফ তিনি কি জীবন পরিচালনা করেন দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত জীবন লিড করেন পরিচালনা করেন হিজ লাইফ বিকামস ফুল অফ সরো ফুল অফ সরো মানে দুঃখে পরিপূর্ণ হ্যাঁ দুঃখ ভরাক্রান্তে পরিপূর্ণ অ্যান্ড সাফারিং এবং ভোগান্তিতেও পরিপূর্ণ হি অলওয়েজ লেগস বিহাইন্ড অ্যান্ড সাফার ইন দ্য লং রান তিনি সবসময় কি কিসে ভোগেন তিনি সবসময় হতাশা এবং দীর্ঘ সময় ভোগান্তিতে থাকেন অ্যান্ড এ ওয়ার্ড দ্য কনসিকুয়েন্স নট অ্যাকুয়ারিং দিস ভার্স আর বায়ন ডিসক্রিপশন তো এক কথাই যে বিষয়টা আসছে যে একজন এই এই গুণ ছাড়া যেসব মানুষগুলো রয়েছেন তারা বায়ন ডিসক্রিপশন তাদের এই দুঃখ দশার কথা বায়ন ডিসক্রিপশন মানে যেটাকে বর্ণনা করার মতো না আসলে এতটাই তাদের কষ্টের মধ্যে থাকতে হয় তারপরে দেখেন মেবি এখানে পি ছাড়া পড়েছে People do not love and respect him. Manujan take ki kore na, bhalo vashe na, emong shonman kore na. On the other hand, apur pakhe, he is praised and respected by all. Apur pakhe shekhi hove, kushon chito hove, emong respected, shonman ito hove by all. Shokolet dara, if, jodhi, 
যদি কি করে হি ডেভেলপস হিজ গ্রেট ভার্চু তার এই মহৎ গুণটাকে সে উন্নত করে তাহলে আমরা দেখলাম যে যে ব্যক্তিটা এই মহৎ গুণটাকে অর্জন করছে না তার জীবনটা দুঃখ ভরাক্রান্তে পরিপূর্ণ হচ্ছে সে নিজের কাছে পরিবারের কাছে এবং অ্যাটলিস্ট সমাজের কাছে সে খারাপ হিসেবে গণ্য হচ্ছে এখন কনক্লুশনে আমরা উপসংহারে শেষে চলে আসি ইন দ্য ইন্ড অবশেষে আচ্ছা আপনাদেরকে আরেকবার বলছি যে যদি আপনি প্যারাগ্রাফ লেখেন এই বিষয়টাকে যদি আপনি প্যারাগ্রাফে লিখেন তাহলে অবশ্যই কোনো পয়েন্ট দিবেন না হ্যাঁ পয়েন্ট না দিয়ে লিখবেন আর যদি এসে লিখেন তাহলে অবশ্যই পয়েন্ট গুলা দিবেন আচ্ছা তো কনক্লুশন আসে ইন দ্য ইন্ড অবশেষে ইট ক্যান বি সেড এটা বলা যেতে পারে যে দ্য সিক্রেট অফ সাকসেস ইন লাইফ জীবনে সফল হওয়ার উপায় গোপন একটা উপায় রয়েছে লাইস ইন দ্য প্রপার ডেভেলপমেন্ট অব দিস কোয়ালিটি এই গুণটাকে যদি কেউ সঠিকভাবে বৃদ্ধি করে উন্নত করে বা আরো গ্রো করে তাহলে সে কি করবে জীবনে সফল হবে উইথাউট মেনটেনিং দিস কোয়ালিটি এই গুণটা নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া বা আয়ত্ত করা ছাড়া আওয়ার লাইফ আওয়ার লাইফ বিকামস এ লাইফ ফুল অফ সাফারিং আমাদের জীবনটা কি হবে দুঃখ ভরাক্রান্ত একদম পরিপূর্ণ হয়ে যাবে দেয়ার ফর তদুপরি উই অল শুড আমাদের সকলের উচিত ডেভেলপ দিস ভার্চু এই গুণটাকে কি করা উন্নত করা টু বি গ্রেট ইন লাইফ জীবনে সফল হতে হলে তো আজকের ক্লাসটি এ পর্যন্ত ছিল আপনারা অনেকেই যুক্ত ছিলেন ক্লাসে অবশ্যই জানাবেন ক্লাসটি কেমন লেগেছে আর অবশ্যই আপনাদের লাইক কমেন্ট প্রত্যাশা করি কারণ কষ্ট করে করছি আপনাদের জন্য আপনাদের বিনিময় এতটুকু অন্তত করা দরকার কারণ লাইক কমেন্ট করতে খুব বেশি কষ্ট হয় না তো ভালো থাকবেন সকলে আর বুনদল বইটি যারা সংগ্রহ করতে চান অবশ্যই আপনারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারের সাথে যোগাযোগ করবেন ঠিক আছে এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন এটা ছিল ওয়ে আর রাশিয়াতে যারা আছেন তারা বই নিকেতনে পেয়ে যাবেন রাশিয়া সিটি সেন্টার মার্কেটের বই নিকেতনে খুব সহজে বইটি পেয়ে যাবেন তো আজকে ক্লাসটি এ পর্যন্তই সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ